Hello students. Students, today in this video we will discuss about the distinction between straight line method and written down value method. So let's get start the video. So here are three columns. One is basis of difference, second is straight line method and third one is written down value method. So first difference is rate and amount of depreciation. Under the straight line method, the rate and amount of depreciation remains the same each year. So students, under the straight line method, our rate and amount of depreciation remains the same each year. Because we calculate the depreciation on the cost value of assets. So in this way, the rate and amount of depreciation remains the same each year. Whereas under the written down value method, the rate remains the same, but amount of depreciation reduces every year. Under the written down value method, our rate of depreciation remains the same, but the value or the amount of depreciation reduces every year. Why it so happen? Because we calculate the depreciation on the book value of assets. In this way, the amount of depreciation reduces every year. तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हम अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी मींस कॉस्ट वैल्यू में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकलती है वो होती है हमारी बुक वैल्यू और इस तरह से हम एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वो करते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सो इन दिस वे द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर Second is basis of calculation. Depreciation is calculated on the original cost of assets. Under the straight line method, depreciation is calculated on the original cost of assets. As we have told you that key depreciation is calculated on the original cost of assets. Whereas under the written down value method, depreciation is calculated on the reducing value of a fixed assets. Lekin written down value method ke under jo hum depreciation calculate karte hain, वो हम कैलकुलेट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स मींस जो हमारी एसेट्स की बुक वैल्यू होती है आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू निकलती है वो होती है हमारी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी और रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ ए एसेट तो उस बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं थर्ड इज जीरो बैलेंस एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड टू जीरो और स्क्रैप वैल्यू अंडर द स्ट्रीट लाइन मेथड जब हमारी एसेट्स की लाइफ एंड होने वाली होती है मींस अगर सपोज कीजिए कोई एसेट है जिसकी लाइफ फाइव इयर्स हो तो वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूस टू जीरो और स्क्रैप वैल्यू ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ जीरो हो जाती है या स्क्रैप वैल्यू हो जाती है क्योंकि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एवरी ईयर एक ही अमाउंट का फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज करते हैं तो इस तरह से जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है एक टाइम पर आकर ज़ीरो हो जाती है और स्क्रैप वैल्यू हो जाती है वेर एस अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स नेवर रिड्यूस टू ज़ीरो एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ लेकिन अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंडर जो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ क्योंकि जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज करते हैं तो इस तरह से अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स नेवर रिड्यूस टू जीरो एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ नेक्स्ट है फोर्थ अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मैथड ओल्डर द एसेट्स लार्जर इज द कॉस्ट ऑफ इट्स रिपेयर्स बट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर तो स्टूडेंट्स अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड जितनी ज़्यादा पुरानी हमारी एसेट्स होगी उतना ही ज़्यादा उस पर जो रिपेयर्स का खर्चा होता है वो ज़्यादा होता जाता है अगर मान लीजिए हमारी एसेट जो है पाँच साल पुरानी हो चुकी है तो उस पर जो हमने रिपेयर करनी है मेनटेनेंस करवानी है उसका जो एक्सपेंस होता है उस पर जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है बट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम ईच ईयर 
लेकिन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा फिक्स होता है हेंस द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स इंक्रीजेस एवरी ईयर लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो हर साल फिक्स रहती है और जो हमारा रिपेयर है वो हर साल जैसे जैसे हमारी एसेट पुरानी होती जाएगी पुरानी होती जाएगी उस तरह से हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता जाता है एंड दिस रिड्यूस एनअल प्रॉफिट ग्रेजुअली और इसकी वजह से हमारा जो एनअल प्रॉफिट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है दिस रिड्यूस एनअल प्रॉफिट ग्रेजुअली वेर एज अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज ग्रेजुअली वाइल द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्रीजेस लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंडर जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कम होता जाता है धीरे धीरे क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स तो जैसे जैसे हमारी एसेट्स पुरानी होती जाती है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स का खर्चा है वो हमारा बढ़ता जाता है जो कि स्ट्रेट लाइन मैथड के अंडर भी सेम था और रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड के अंडर भी सेम है सो द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स रिमेन्स मोर और लेस द सेम एच ईयर तो इस तरह से हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है और रिपेयर्स का खर्चा है कहीं ना कहीं वो कम या ज़्यादा हर साल ऐसा हो सकता है कि फिक्स नहीं होगा कम ज़्यादा चलता रहे हैंस इट कॉज इज लिटल और नो चेंज इन द एनअल प्रॉफिट और लॉसेस तो इसकी वजह से हमारे एनअल प्रॉफिट्स और लॉसेज में बहुत कम या नहीं के बराबर चेंज होता है तो ये था हमारा फोर्थ डिफरेंस अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन नेक्स्ट है फिफ्थ अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपेरेटिवली इजी एंड सिंपल तो स्टूडेंट्स अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमारा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एक बार आपने कैलकुलेट कर दिया डेप्रिसिएशन एवरी ईयर वही चलता जाता है तो इस तरह से डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है सिंपल है वेयर एज अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन कैन बी कंप्यूटेड इजीली बट द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट तो यहाँ पर अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन जो है हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन जो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नेक्स्ट है सिक्स स्विटेबिलिटी अंडर द स्ट्रेट लाइन मैथड This method is more suitable for assets which are fully depreciated on the expiry of its working life. तो students जो हमारा straight line method है ये काफ़ी ज़्यादा suitable हैं ऐसी assets के लिए जो कि पूरी तरह से depreciate हो जाती हैं on the expiry of its working life. मान लीजिए कि हमारी किसी assets की जो life है वो फाइव years है तो उस assets के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है सुइटेबल है क्योंकि फाइव इयर्स तक हमारी जो एसेट है पूरी तरह से डेप्रिसिएट हो जाती है वेर एज अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर सच एसेट्स विच रिक्वायर मोर रिपेयर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ तो स्टूडेंट्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है हमारी ऐसी एसेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है जब हमारी जो एसेट है वो अपनी लाइफ के लास्ट पार्ट में होती है मीन्स अगर किसी एसेट्स की वर्किंग लाइफ टेन ईयर्स है तो उस केस में हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि इतनी बार हमें जो हमारी एसेट है उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिपेयर्स की एट द एंड ऑफ ईयर्स फॉर इट्स वर्किंग लाइफ सो दिस मैथड इज मोर सूटेबल फॉर सच एसेट्स विच रिक्वायर मोर रिपेयर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ so students this is all about the difference between straight line method and written down value methods in this video all of this much thank you thanks for watching